el coordinador frente al no declara que el operativo de los masos fue una estafa para permitir la votación. El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha declarado hoy en el Tribunal Supremo que el objetivo de los masos de Escuadra en la Ornada del Uno fue siempre facilitar la celebración del referéndum ilegal. El operativo de los masos era una estafa. To do iba en contra del cumplimiento de la decisión judicial. Era un plan dirigido a permitir el referéndum más que a cumplir las ordenes judiciales, ha declarado ante el juez Pablo Arena el mando designado para coordinar a los masos, la policía nacional y la guardia civil ante el referéndum ilegal. Según Fuentes de la Acusación y de las defensas presentes en la comparecencia, de los Cobos ha explicado que el cuerpo autonómico actuó con criterios políticos, no operativos. El testigo ha responsabilizado de que la votación se puede celebrar de forma efectiva al ex consejero de Interior Joaquim Forn, al ex mayor de los Masos José Luis Traparo y al ex director del cuerpo Pierre Soler. A su juicio, los tres actuaron en plena sintonía. También ha relatado un incidente con Traparo en la mañana de las votaciones, and es de que se rompiera la colaboración. Usted no me da ordenes, usted coordina, la abría dicho el responsable de los masos a Pérez de los Cobos. Igualmente, ha explicado al juez que Traparo presentó una queja en la fiscalia por su designación como coordinador, alegando que los masos no habían pedido ayuda. En la parte del interrogatorio protagonizada por las defensas, el mando de la Guardia Civil ha explicado que siempre priorizó el cumplimiento de la resolución del TSJ de Cataluña que ordena para impedir la votación. El cumplimiento de la ley estaba por encima de la convivencia ciudadana, ha dicho, según Fuentes de las Defensas. También ha explicado a las defensas por que la policía y la guardia civil solo atendieron 13 de los más de 200 peticiones de apio que recibieron de los masos. Según Pérez de los Cobos, se dieron cuenta de que le estaban engañando y enviando los donde no hacía falta. Para que abandonaran así los lugares donde se eran asesoría la intervención. Cuando se percataron, digeran de colaborar con la policía autonómica y escogieron ellos directamente donde intervenir. Según ha dicho, Solo en una de las más de 100 intervenciones de la policía y la guardia civil los masos la guerra Nicole Borar. Ha añadido que también se ha comprobado que antes de la votación los masos pasaron por colegios electorales y dieron a las que ali estaban las claves para que no llegas en a intervenir. Por ejemplo, que si había un gran número de personas los masos desposados no actuarían.
Tumbien la guerra en vigilar a las viewers es de seguridad de la estado para informar de sus movimientos a los centros de votación. Abiados cupos que querían cumplir la orden judicial y uno que no. Uno cuya misión era permitir la votación, Harazumido. Sobre las cargas en los centros de votación, ha dicho que se emplearan bolas de goma por que resulto necesario también los gases lacrimogenos y por que la prohibición de la generalitat solo alcanza a los mazos. Hari Chazato Califagar de Jairitos al Miller de Asistidos por la Operación Policial y Hari Saltado que muchas de las denuncias de agresiones eran falsas. Con la gente que vino a votar no había ningún problema, pero había gente que obstaculiza la labor de los viewers es de seguridad y fue la que provoca la intervención. No hubo intervención con los votantes, ha e antildo dito dot proximas declaraciones fuentes personadas en la casa han explicado tras la declaración que el juez Lorena ya ha señalado fichas para interrogar los nuevos imputados. El día 14 comparecer en los responsables de la Copana Gabriel y Mireya Boy a el 19 la dirigente del PDCAT Marta Pascal y la de ERC, Marta Rovira. Finalmente, el día 20 comparecer en el ex president Artur Mas y la responsable de la Asociación de Municipios por la Independencia AMI News Jovres. Además, el Supremo ha notificado ya que rechaza la petición de la Cupta de Har el caso en manos de la justicia ordinaria y su falta de competencia. La formación independentista tiene previsto llevar ese asunto, así como la supuesta falta de impartialidad del Supremo, y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.